Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим вот такой интересный пульт под названием Thompson для Panasonic Универсал. Название его полное. Thompson Rods 1128 Pan. Управляет 90% телевизорами Panasonic без настроек каких-либо. Но если он у вас не подхватывает, то вы можете воспользоваться инструкцией, в которой описаны все способы настройки. Вот такая вот есть инструкция. Тут есть много языков, в том числе и русский язык. Также есть список кодов. Вот он. Итак, первый способ настройки данного пульта – это ввод кода. Зажимаем кнопочку «Убрать звук» и кнопочку «Power» одновременно. Зажимаем и держим эти кнопки до появления индикации в кнопке «Power» красной. Как видите, загорелась индикация в кнопке «Power» красным цветом. Это означает, что мы можем вводить код. Код 001 вводим из нашей таблички. 01. Индикация погасла, можно проверять его на нашем телевизоре. У нас вместо телевизора тестер. Если что-то срабатывает у вас некорректно, вы можете попробовать ввести следующий код. Это будет код 002. Те же самые манипуляции. И код 002. Проверяем. Итак, по порядку все коды, которые имеются для этого пульта. До 49 кода. 49 кодов необходимо будет ввести. Не совсем удобно, конечно, поэтому есть второй способ настройки данного пульта. Это ручной перебор кодов из его встроенной базы. Для этого зажимаем кнопочку «Убрать звук» и кнопку «Power» до появления постоянного свечения индикации. Индикация появилась. И теперь, нажимая каждый раз кнопочку «CH+,» этот пульт посылает команду. Как только ваше устройство отреагировало, либо отключился ваш телевизор, либо появился значок громкости, вы должны выйти из режима перебирания кодов. Кстати, базу можно крутить не только вперед, но и назад, нажимается H-. Для выхода из режима перебирания кодов однократно нажимаем кнопочку «Убрать звук». Индикация погасла и проверяем весь функционал. Если что-то работает у вас некорректно, можете также продолжить поиск таким же способом. Если ничего не помогает, ни первый, ни второй способ, можно обучить данный пульт. Но для этого понадобится какой-то исходный пульт. Пульт-донор, так сказать, которым мы сигнал на него перенесем. Что делается? Зажимаем кнопочку «Убрать звук» и зажимаем кнопочку «Громкость прибавить». И ждем, пока индикация загорится постоянным светом. Индикация загорелась. После этого вводим код 980. 9. Четко прожимаем кнопки. 8. 0. Индикатор моргнул два раза и загорелся постоянным красным светом. Это означает, что пульт готов принять код. Располагаем пульты диодом излучателем друг напротив друга. Затем нажимаем кнопку сначала на пульте доноре. Как видите, индикация заморгала в кнопке Power. После этого однократно нажимаем кнопку, на которую хотим записать этот сигнал. Это и будет кнопка Power. Он четыре раза моргнул, все в порядке и ждет следующей команды. Следующая кнопочка будет громкость прибавить. Нажимаем ее, зажимаем, держим и тут однократно ее нажимаем. Хорошо. Следующая кнопочка громкость убавить. Зажимаем ее и однократно держим здесь. Так, э, надо подольше держать тут кнопочки, потому что может не с первого раза все получится, если этого не делать. Так, и IV у нас, скорее всего, вот на эту кнопку мы ее запишем. Так, все прекрасно. Коды записались, я надеюсь. Для выхода из этого режима нажимаем кнопку, зажимаем кнопку убрать звук и громкость минус. Вместе нажали, индикация погасла. Будем делать сверху кодов, смотреть, что у нас получилось. Кнопка Power, код 08. На исходном пульте код 08. Прекрасно, записалось. Прибавить звук. Код не вижу. Так, стоп, 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 стоп. Сейчас ему маленечко надо подождать, пусть он переварит. Мы слишком быстрый темп ему задали. Видите, нет сигнала вообще. Похоже, не записалось. Кнопка V, код OB. Код OB. Да, с этими кнопочками мы поторопились, слишком быстро их отпустили, поэтому они не записались. Это можно сделать со второго, с третьего, с четвертого раза, переносить сигналы. Никогда, на самом деле, у меня не получается с первого раза обучить полностью пульт. Всегда это получается с любым пультом со второго, третьего раза. Потому что там где-то что-то не додержал маленечко. 
где-то поторопился, бывает такое. Поэтому ничего страшного, как видите, кнопочки сигнал двух кнопок мы перенесли, двух кнопок не перенесли. Ничего страшного нет, со второго раза это все делается заново, сигналы переносятся. Сброс к заводским настройкам также имеется у этого пульта. Для этого мы зажимаем кнопочку Return, где она у нас, вот она, и зажимаем кнопку 0. И удерживаем эти кнопки, пока индикация не, мор... не мигнет три раза. Внимание на кнопку Power. Раз, два, три. Все, индикация моргнула. Отпускаем эти кнопки. Пульт сброшен к заводским настройкам. И можно с чистого листа заново его настраивать. Э -э касаемо всех вот этих инструкций, если вы их потеряли, я информацию под этим видео оставлю в описании. По ссылочке можно с ними ознакомиться. И настроить пульт, даже не имея всего этого в наличии. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.